वेलकम बैक टू एसके वन के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग एक डिमांडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वेल दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आई सपोज अ 12th ग्रेडर एंड दिस क्वेश्चन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर आफ्टर 3 सेकंड्स तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज अबाउट द इन्फ्लेशन ऑफ बलून एंड आई रियली सपोज दैट दिस क्वेश्चन इज क्वेट स्पेशल बिकॉज वेल दिस इज वन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम जिन जिसने एक्चुअल में जो एंशंट सिविलाइजेशन थी वेल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस बिफोर न्यूटन और लाइबनेस इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस तो दे रियली यूज टू वॉन्डर अबाउट सच प्रॉब्लम फिट हाउ डू एक्चुअली रिजोल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन इवन हैव द एंशंट you know the experts of mathematics the ancient greeks and ancient greeks ko bhi nahi pata tha ki aise questions kaise solve karte hain even though they are arising in your everyday life right you are always actually you are always inflating balloons lekin fir bhi aapko ye nahi samajh aa rahe ki iske jo inflation ka rate hai aap kaise describe karoge and then we have newton and leibniz who gave us calculus and they define changes and rates of changes तो यहाँ पे ऑल वी हैव टू डू इज यूज सम कैलकुलस एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड व्हाट यू सेज दैट इफ यू रिगार्ड वी एज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेरिकल बलून जो कि एज इट इज अ स्क्वेयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है फॉर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस बलून यू कैन से कि इफ इट इज इन्फ्लेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड सिंस ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है द टाइम डेरेवेटिव ऑफ द वॉल्यूम इज अ कॉन्स्टेंट Now, इसका अगर मैं टाइम डेरेवेटिव कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं दिस विल कम आउट टू बी फोर बाई थ्री फाइव टाइम्स थ्री आर स्क्वेर डी आर ओवर डी टी अपन यूजिंग द चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन विच शुड बी अ कॉन्स्टेंट एंड दिस वुड गिव सिंस ये जो मेरा पूरा टर्म है दिस फोर फाइव दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस अ कॉन्स्टेंट ओवर अ कॉन्स्टेंट एन एदर कॉन्स्टेंट एंड विल यू से दैट आर स्क्वेर डी आर ओवर डी टी इज अ कॉन्स्टेंट एंड दर वी हैव अर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड हम लोगों ने इतने इजिली एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया जिसको सोल्व करने के बाद बाई वॉट एवर दीज कंडीशन अप्लाइड हम लोग अपना प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं बट बिफोर दैट आई आई लाइक टू मोर डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इट सेल्फ कस द सोल्यूशन वॉन्ट रियली मैटर दैट मीन्स टू मी इट इज आई बिलीव वेरी ट्रिवियल इफ यू काइंड ऑफ इफ यू हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई से वेल आपके पास एक बलून है सो आई एम रेज्यूमिंग फ्रॉम where i stopped before i started discussing the exact mathematics and if you want to inflate this balloon so it's like iska jo volume hoga ye increase karega i mean that is literally why you inflate it in the first place and that is what inflation of it will even mean that is how it is defined now the thing is ki volume increase karne ke sath or rather volume increase karne ke liye iska radius increase hona padega so agar iska radius agar आर है सो यू विल सी कि इसका रेडियस समथिंग लाइक डेल्टा आर अमाउंट से इंक्रीज करेगा एंड जब इसका रेडियस डेल्टा आर अमाउंट से इंक्रीज करता है देन यू सी कि इसका वॉल्यूम डेल्टा वी अमाउंट से इंक्रीज करता है ना हेयर द फन पार्ट दैट यू कैन एक्चुअली सी कि ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है हाउ मच इज दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम यू से दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज वेल द फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम राइट That is a change, right? अब ये final volume क्या है This final volume you see is well something like फोर by थ्री pi, and this is the final radius. So that is in r plus delta r cube minus the initial volume had been this. So you just subtract this thing, and यहां पर इसका जो first r cube वाला term होगा it gets cancelled out, and all that remains in this case is all that remains. would be these terms that contain both r and delta r or individually delta r itself and that i believe is very interesting kyunki agar dekha jaye to yahan se by considering ki kitna volume change ho raha hai according to a change delta r in the radius you can just divide the entire expression by delta r and see instead of using the direct rules of calculus the greeks could have as well done this thing and they could have easily resolved the problem so jaise hum log कैलकुलस के अप्रोचेस बिल्ड करते हैं विदाउट हैविंग विदाउट 
really having already the approaches of calculus and the chain rule of differentiation as we used here we could as well say that well here's this one thing that you can as you can see and then you can divide this entire thing by delta r maybe and you can find the radius ke sath kaise ye delta v vary karta hai and you can as well say ki ye kaise time ke sath vary karta hai according to ki kaise radius time ke sath vary kar raha hai which largely depends on how quick or how much air you are blowing in per second right that is what it depends on so now that is the, that is but the main problem arises in the concept of limits itself and this is why the greeks were not able to solve this problem kyunki limits ka concept khud comes from the concept of in fact is concept ko introduce kiya gaya tha to solve these these problems of speeds and distances not especially of balloons itself or the inflation of balloon so i think that is maybe the reason greeks were not able to solve such problems they couldn't introduce at the right time in the right place the concepts of limit but never mind we can solve the problem we have our differential equation getting back to our solution r square dr over dt is a constant now i will say that this constant is c if this constant is c you now say ki r square dr hona chahiye c dt ke equivalence since it is a constant i i am integrating both sides of the equations and taking this thing out of the integral signs sign cuz well it's a constant initial radius so i say at time t equals 0 is 3 units at some time uh, at some time 3 seconds it is how much it is r units in fact uski value bhi batayi gayi it is told that it is 6 units so you can just say that this is well 6 to is ye help karega hame this constant to this constant ko determine karne mein which basically tells you what is r square dr over dt so now this is well r cube over 3 so you write this as 1 by 3 6 cube minus 3 cube and this should well equal c times this integral which is basically 3 c and here we get into some calculations you have 6 cube 6 into 6 into 6 which is 36 times 6 which is 6 on uh, this is 6 3 carries 6 threes are 18 216 right so that basically tells you that 3c should well be equal to 1 over 3 times 216 minus 27 now this should cancel out in how many times in fact it was a far better approach if you just take it this way that this will be 36 times 2 which is 72 right ab yahan pe ye cancel ho gaya 9 times so you you say कि इनफैक्ट एक और कैंसिलेशन हो सकते हैं दिस कैन कैंसिल आउट दिस थिंग एंड दिस थिंग इन थ्री टाइम्स इन दिस थिंग इन हाउ मेनी टाइम्स वेल इट कैन कैंसिल आउट दिस थिंग इन ट्वेंटी फोर टाइम्स एंड सो यू हैव सी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सो यहां पे कांस्टेंट हमें सी ट्वेंटी वन पता चल गया वंस यू हैव नॉलेज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट यू अगेन राइट दिस इक्वेशन ओनली एंड यू से दट आर स्क्वेयर डी आर इज नाउ इक्वल टू ट्वेंटी वन टाइम्स डी टी एंड नाउ यू इंटीग्रेट With your well t and r as variables, जो कि आप limits put करोगे lower or uh, upper limits in these case. So t equals zero पे you are again going to say that this was well three. Now at some time t it is going to be something like r, and then you say that this is well one by three r cube, right? So you have one by three r cube minus now again twenty seven. we should well equal 21 times t now this basically tells you that r cube in fact you can just straight up write that r should well be equal to you have this thing which is 63 t plus 27 right ka whole power 1/3 and this is basically expressing the radius of this balloon this inflating balloon as a function of time ki t time pe iska radius kitna hoga and there you have radius as a function of time and we have like solved the problem and the problem that greeks were not able to solve indeed this is such a actually trivial problem i believe and yet it required the invention of calculus to actually solve this thing so the civilizations have existed for that long uh, a time and it actually kind of pains you like knowing that you have such a thing that occurs in your everyday life and you are still unable to explain that 
बट यू शुडेंट इवन बी दैट सरप्राइज क्योंकि एप्पल तो हमेशा गिरते थे बट इट वॉज ओनली अराउंड द टाइम्स ऑफ सिक्सटीन सेवनटी समथिंग जब न्यूटन ने डिस्कवर किया एप्पल क्यों गिरते हैं कैसे गिरते हैं एग्जैक्टली सो दैट वॉज आई थिंक दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच वॉज कंसर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू यूनिवर्स